以后我每天都会派专车接送，今后你们二老想去哪儿就可以去哪儿。我哪里也不想去，有钱就了不起啊！你这你这老头子，你有话不能好好说吗？那人家小丽是这个意思吗？再加上小童，他好不容易回趟家，你是不是又想把姑娘给我气跑了呀？心平气和，心平气和啊，爸。啊，啊，那个小丽，你的父母都好吧？我出生在单亲家庭，所以我一直与我的母亲相依为命。早些年她遭遇车祸，终身残疾，所以在性格上比较阴郁。哦，原来是这样啊。虽然我家境优越，可是我一直不太懂得怎么表达自己，所以我花了很多的时间跟精力放在我的事业上，而一直不愿意相信感情，也因此当年错失了梧桐他们母子。但是我现在不会了，伯母，我是真的爱梧桐，我会尽我一切最大的努力去弥补她，还有弥补你们两位，希望你们可以接受我，给我这个机会。你不要以为一顿早餐一段话，我就能相信。我还没有老糊涂呢，你请自便吧。哎，哎呀，没事没事没事啊，咱们吃。他早上起来胃口不好，吃不多的，没事啊，咱们吃咱们吃啊，咱们吃。其实你不用这样的，我爸他这个人。我已经决定了，也算是我对他老人家的一点弥补。只要他愿意，我们两个在一起，要我做什么都可以。老婆早，哎，走。可是，我不想你因为我失去自己。哎，老吴，那么早？哎哎哎哎呀！哎，伯父，爸，你没事吧？爸，你怎么样啊？没事。来，不用你管。我扶你，哎呦，来，来，哎，哎呦，哎呦，哎呦，行不行啊？哎呀，你走开！哎呀，爸，啊，哎哎哎哎，你放下我，小心，我替你扛走。你不用担心，我背你。哎呀，你，你把我放下来，你，你。你不要以为你这样做，我就可以接受你。伯父，你冷静一点，扶好我。你可以不接受我，但你可不可以不要让梧桐担心？他很爱你这个父亲。你知道我们家原来过得平安快乐，都是因为你把我们家全都搞乱了。那就请您再给我一次机会，让我可以让这个家更圆满。妈。怎么了？我爸踩到脚了。哎呀，你走路也不小心一点，这可真是的。哎哎，慢点慢点啊，慢点，哎，坐这坐这，慢点，哎，慢点。哎，把鞋换上啊，不要紧吧？没事没事没事。哎呦，哎，慢点，爸，慢点。哎，哎，真不小心。小丽啊，没事，辛苦你了。今天晚上呀，我给你做小鸡炖蘑菇，咱们一家人呢，好好在一起吃顿饭啊。哎，好了，我。你走吧，我要休息了。爸，伯父，那我就先不打扰您了，明天再来看您。哎哎，那个，哎，别生我爸的气啊！我没事，瞧瞧你去，你慢点，你是不是太过分了？人家辛辛苦苦把你背回来，你怎么就把人家赶跑了呢？哎呀，你就别管闲事了，不管就不管。今天晚上你饿着吧你。爸，吃点东西吧。
您别再为难他了。您要是有气，就冲着我来发吧。那件事情，不能怪他。当年他喝多了，是我主动的。他连我长什么样都没看清楚，更不知道我怀孕的事情。所以，你现在把怨气都撒在他身上，是不是有点不公平啊？女大真是不中流啊！看来你是铁了心的，要跟那个李仲谋待在一起了，是吗？爸，我是真的特别爱他，我也相信，他是真心对我和彤彤的。我知道，这些年你和妈操了不少的心，你们也很痛苦。自从我有了彤彤以后，我能理解你们的心情，而且是特别的理解。可不管怎么说，您您看在彤彤的份儿上，你就原谅我，原谅我们吧，给我们一次机会。您不能让彤彤没有爸爸呀，爸，我知道错了。小东，来，我这么做就是想让你看看这个男人的真面目。有钱人能有几个靠得住？我就是想让他知难而退。这个事儿，我们看看再说吧。啊，哎。哟，这不是小龙吗？啊，什么时候回来的？刚回来。带男朋友回来的？啊，一表人才啊！老吴，你好福气啊！老吴啊，今儿这盘棋啊，我赢定了啊！小童。啊。我在商场上闯荡了多年，学会了两个道理，一个是退一步海阔天空，另一个就是塞翁失马焉知非福。什么意思啊？回去不嘛？还这不找死吗？炮打了，啊？走好了，走好了。将军，哟。我，赵总，我爸赢了。真不错、啊，没没没。行啊，老吴，你下套啊，有点意思。爸，你看，我给你们带来了什么？哟哟，玉石的象棋，好看吧？哎，这我得瞧瞧，这可是正经的好玩意儿，真玉的，哎，水色挺足的，玉石的呀，这是。是是是。爸，这是仲谋特意孝敬您的。伯父，这是一点小心，这可是好东西啊。嗯，好啊，这孩子真孝顺，这可是稀罕玩意哎哎，不是老吴，你怎么那么倔啊你？这可是好玩意儿，好东西，好东西，正经的好东西。小童，这棋可真是不错。你还是很执着的呀，啊？我不抽烟，伯父。自从我跟吴桐相遇，他们让我了解到，原来事业再有成就，生活过得再富裕，都比不上亲人相聚的这一刻。我真的想要彤彤开心快乐的生活。我不希望他跟我和梧桐一样，独自一个人走过痛苦。那我问你，你是因为彤彤才跟我女儿结婚的，还是真心的喜欢我女儿？我当然是真心的喜欢梧桐
，结婚可不是儿戏。五年前你伤害了吴桐，你伤害了我们这个家。既然现在你们已经结婚了，我不希望你再次伤害吴桐了。伯父，我也十分后悔，我当年怎么会错过？而且错过吴桐五年。可也正因为是这样，所以我觉得我现在会更加珍惜我跟吴桐之间的这段感情。我发誓，从今天起，我会全心全意的守护我们的婚姻。终于，我的妻子，无论生老病死，我都会不离不弃。您对吴桐，就像我对彤彤的感情是一样的。只要看到女儿好，她过得幸福，你就会开心。既然吴桐选择了我，我请您相信我，也相信吴桐的选择。你是男子汉，说话得算数。如果你再一次伤害我的女儿，我这把老骨头不会放过你的，你明白吗？明白。谢谢伯父。来来来来，先收起来，先收起来。不通，这好东西可不能给摔了。啊，来慢点啊。怎么了？伯父同意了，爸，谢谢你。那，那你们这就算结婚了，也不举办婚礼了？当然不会。我一定要让吴桐成为这个世界上最幸福的新娘。我会尽快安排婚礼，而且希望到时候在婚礼上可以得到你们的支持，还有祝福。哎，对了，你的家人呢？你的母亲接受小童吗？爸，他妈妈对我挺好的，也很喜欢童童。伯父，我真的希望有朝一日，我可以亲口叫您一声爸爸，因为这个称呼，在我的生命里已经缺失了三十多年。我希望可以重新找回那种感觉。记住你今天说的话吧。哎，老吴，就等你了啊！我得再再再赢你一局，还可以吧？可以可以。刚才那局我疏忽了，来来来来来来，快下！马上马上马上！我都不知道你会下象棋，还会哄老人。你不知道的事情还多着呢。开不开心？嗯。上次那些东西都收到了。好，如果有什么需要，随时告诉我。OK， 那你们早点休息。喂，嘴巴这么甜呀、啊，不仅会哄女孩子开心，还会哄老人家开心。只要他们俩能开心，你不也就开心了吗？嗯，没想到你还是这么个善解人意的人呢。那厉太太是不是善解人意的人呢？告诉我你的过去。什么呀
，我要了解你的过去，才能造就你的未来啊。你呀、啊，一看就是那种从小功课不好、不听话的学生，对不对？谁说的？我从小学习成绩特别好，因为我爸对我很严厉啊，所以我每年都要考进前三名，要不然我怎么会有去历史实习的机会呢？你去历史真的是为了我？嗯。那个时候你又不认识我，只是在报纸、杂志上看到我，就对我印象这么好啊？你到底喜欢我什么？其实，其实，在历史的时候，不是第一次见到你。你还记得？有一次，你和大家一起救了一个遇到车祸的路人吗？其实那天我也在，我目睹了你全部的救人过程，我就觉得像你这样的人，还能去帮助别人，心地居然这么善良。后来，我就在杂志上看到你，因为我也是学商科的呀，就觉得你成绩都那么棒。所以就慢慢的搜集你越来越多的资料，最后产生了爱慕之情，是不是很傻？可是我从来没有给过你什么。没有啊，你给了我很多呀。你知道吗？喜欢一个人，不是他给了你什么你需要的东西。而是他给了你一种前所未有的感觉，彤，对不起。干嘛？我知道我当年做的不够好，我那样伤害你，可是你从来没有给彤彤灌输过任何的负面信息。虽然你的生活很艰苦。但是你给了彤彤一个非常健康积极的成长环境，而且还给了他一个父亲的正面形象，真的很谢谢你。我希望未来的生活里面，你也会是我的希望。答应我把工作辞掉，好不好？啊，为什么？这样你就有更多的时间来照顾彤彤了，这样不是更好？可是我以前也是边工作边照顾彤彤啊。再说了，当时也是我决定来这个公司的，现在做的好好的，如果我现在离开了，张元和美玲他们会不高兴的。你是怕向俊不高兴吧？你别这么说。当初我离开广告公司的时候，真的很茫然。张元他们又遇到了困难，多亏了向俊帮助我们。再说，说到底，他也是为了我才注资公司的。现在，我留在这个公司合情合理呀。我承认，他对我是有一点。可是我都跟他说清楚了，我们现在真的是好朋友。你把他当朋友，他可未必。可是你不相信他，那你也应该相信我呀。那我们就公开我们的关系。不行。为什么？你爸妈那边已经同意了。可是，你妈妈还没有接受我呀。我的婚事不用他做主。你看，你呢？对我父母做了这么多，是为了什么？不就是因为他们是我最亲的亲人？你也希望得到他们的祝福吗？那我也一样啊。我也希望我们的婚姻能得到你最亲的亲人的祝福啊。相信我好好，我相信。所以你给我一点时间啊。不要急着改变这一切，因为我真的怕我们的婚姻，我我真的怕我们的婚姻有什么波折，真的。而且我不希望彤彤受到什么影响。
知道了。你不是说晋阳电子那边没有问题吗？为什么要出现这种状况？可是我们也没有办法预料到，粮食会突然杀进来。回来了。到底发生什么事儿了？是这样，我们新研发的烤箱还没有上市 ，CMC 那边就推出了四款烤箱，而且有一款跟我们的非常相似，就连零件厂商都是一样的。怎么会是这样啊？那新阳电子那边？我问过了，他们和粮食签了一个大单，投入是我们的十倍。他们的产品上市后迅速占领了市场，销售额节节攀升，都快打过几个大品牌了。那我们的产品呢？我们的产品比较单一，价格上没有优势，所以就积压了。我也在奇怪，粮食在家电行业一直没有业务，但是突然间就进来了，而且偏偏还用烤箱这种产品打入市场。那会不会是是蓄意的？很有可能，但是我们也不确定。我去一下。湘俊，湘俊，湘俊，梁氏这一次是有意为难我们，是吗？是不是因为我？你别想多了。我只是……你怕连累我？放心吧，你还没有那么大威力。那是因为什么？我会查清楚的。上次梁小姐说。梁氏有一个项目想要找你合作，如果梁瑞强真的是看中你，我想他们应该不会为难创美。嗯，你有考虑过吗？我自己的事情我最清楚。可能是我想太多了。我不是这个意思。我很感谢你关心我，我只希望这份关心能够纯粹一些，这样我就好过多了。其实我，我没有，我没有别的意思的。是吗？那这种关系属于哪种？我把你当好朋友，知心朋友。就这样。哦。能当你好朋友，也算不错。那最近很久都没有看到你。有些事在忙。身体还有生活，都还好吗？我都还好啊，没什么好说的。我在想，如果真的有事的话，你会守在我身边吗谢谢。你今天很漂亮。谢谢，难得你能等我，还说我漂亮。谢谢。我今天约你来是有些事情想要问你。什么事？粮食旗下的 CMC， 他们是想要进军家电市场吗？家电？嗯，这个我不太清楚。啊，其实我对公司的事情很糊涂。你问我爸爸。正是因为咱们梁向两家的关系，我不太方便直接问梁伯伯。最近粮食忽然以烤箱为主打产品，进而进军家电市场，而我们创美公司日前研发的新产品也是家用烤箱，所以我想问问梁氏，是不是也看好这个市场？你的意思是，我们梁氏针对你们创美？我没这么说，我只是好奇，梁氏怎么会突然卖起烤箱了呢？而且，不惜成本去占领市场。如果梁伯伯想在这方面有所作为，那我一个小小的创美怎么能抗衡呢？你，该不会以为是我让我爸爸有意挤兑你的吧？我怎么会这么做呢？之前，梧桐所在的公司
曾经有意跟梁氏合作，而且那次你父亲还亲自点名要他跟着这个项目，但是后来突然放弃这个合作，让梧桐不得不辞职。现在历史重演，难免不会让别人有想法。我知道梁氏想在东南亚开发一个全新旅游项目，正在寻找合作者，项氏和历史都在他的考虑中。我可以明确告诉你，我没有兴趣。他想找厉仲谋，那请自便，但是不要把创美扯进来。如果创美自己没有竞争能力，优胜劣汰那是自然规律。一个小小的创美，值得你这么做吗？还说什么不要涉及个人感情？说到底，你还不是为了他？对，你说的没错，我是为了他。一个创美，对于三大家族来说，根本算不了什么。可是梁氏，一而再，再而三的针对一个弱女子，我不能容忍。他对你就这么重要？是。好。从头到尾，在你心里我都是一个恶人。你怎么还在这儿？哎，怎么了？又有什么感情困惑呀？不识好人心的湘君，让他去死！哎，他又怎么你了？他约我，他约我吃饭，你知道吗？这是他第一次正式约我，我好开心呢、啊。然后呢？他又放你鸽子了？不是，原来他约我不是为了谈情说爱，而是为了另外一个女人来质问我。你说，这多可笑呢？他质问你什么？他说，你们梁氏针对一个女人，伤害一个女人，我不能容忍。可是。可是他就忍心伤害我，你说，你说他是不是没有良心？我早就跟你说过了，向俊他心里没有你。放手吧，可我做不到。你没有喜欢过一个人，你不知道。他受了大击，我陪着他，想逗他开心，替他分担。他爸爸生病了，我陪他去医院。你说香姨病了？嗯。什么病？严重吗？林远奇，林远奇。大叔，你是个好人啊！啊！你干什么？你你你自己靠过来的。奶奶，晚上好。嗯，乖，跟奶奶吃饭去吧。英姐走。你妈妈叫我来吃饭，是什么事儿啊？没事，不要想太多。有件事情我想今天说一下，彤彤已经是厉家的人了，他的名字得改一改，以后就改姓厉吧。彤彤两个字做小名可以
，做大名不行。今天我请吴小姐来，就是希望你把彤彤的生辰八字给我，我请人帮她改个名字。怎么这个时候说要改名字？那有什么时候说？迟早要对外公布她的身份。她是你厉仲谋的孩子，改心里有什么不对？奶奶，我为什么要改名字呀？你是厉家的子孙。本来就应该姓厉。吴小姐，你没有异议吧？我，我们厉家三代都是珠宝商，我没有兄弟姐妹，仲谋是我唯一的儿子。彤彤现在归了我们厉家，理应姓厉。您说的有道理。妈妈，我不要改名字。彤彤，到爸爸这儿来。不就是个名字吗？反正都是让人叫的。你跟着爸爸或妈妈的姓不都一样吗？嗯。嗯，我不要。幼儿园的老师和小朋友都叫我彤彤，我要是改了名字，他们都不认识我的。彤彤，你是男子汉吗？是。那男子汉就要讲道理啊。你是爸爸的儿子，自然要和爸爸姓啊。那为什么爸爸？就跟奶奶姓呢，彤彤，不许乱说话。彤彤听话，爸爸答应你，你长大了以后一定会以跟爸爸的姓为荣，别人都会尊敬你。羡慕你，相信爸爸。爸爸，我相信你。乖明天下午，我们一起去见黄教授。他是易经高手，一定能帮彤彤改个好名字。一定要现在回去吗？对不起，其实来了为什么不进去？伯母，他来干什么？啊，伯母是这样，我本来是想来看看彤彤，可现在临时有事儿，所以我必须要离开了。不好意思啊，我先走了。既然根本就不想待下来，就不要假惺惺的关心彤彤。走，带彤彤进去。彤彤，是吴彤小姐吗？啊，啊，她还没有结账，一直在这里吵闹花酒疯。我们店里好几个客人都被她给吓走了。这是账单。啊，不。吴彤，给你啊，谢谢
了。我还没喝完呢。谢谢啊，大家中午的喝成这样，走了。我们再喝。走了。哎呀，我再喝。哎，哎，哎，哎，再给我来点酒，哎，再给我来点酒，喝完了就什么都忘了。湘君，走了，走，我送你回家了。我不要。起来。吴桐，吴桐，吴桐。脸，哎，起来擦擦。不要，起来喝水，来。不要不要，喝一口水啊！哎，行，哎，你喝醉了。我没醉，从小为了跟我爸对抗，我我可以什么都不认真。他说，如果我这样做人的话。一定会很惨。终于说中了，这是不是我的报应？是不是我的结束？你放开我！你放开我！松手！啊！我第一次想对一个人认真，我第一次想好好的爱一个人。你，你为什么不给我机会？他哪儿比我好？啊！我不放。我最早是想利用你攻击李主谋，可我很快就陷进去了，我早已经忘了，我忘了，忘了那个初衷。我现在是真心喜欢你，我爱你，你相信我好吗？啊？湘君，你现在这样自暴自弃，真的让人很心痛。我可以坦白的告诉你，我再告诉你最后一遍，我爱的是李仲谋。我五年前爱的是他，我现在爱的也是他，我从头到尾爱的都是他一个人。你明白吗？洪腾真是天生的好命啊！刚才黄教授说他命带龙强，将来啊贵人不断，不知道会做出多大的成就来呢。彤彤，长大了不要忘记陈爷爷啊！我一直都会想着陈爷爷的。好，小孩子呀，你还是得严加管教，不努力，再好的八字也没有用。爸爸，彤彤。你先跟奶奶回去，爸爸还有事。嗯，嗯，好，我们走吧。这个向俊总是打电话来，是算示威吗？他还是缠着太太不放。我已经答应过他，要给他一段时间。他一定会把这些事情都处理好的。呃，最近有人散布一些我们公司财务有问题的留言，对股市影响很大。可能我们有必要公开解释一下我们公司上一季度财务状况，否则的话，股价震荡会非常大。收购向好帝都的事，恐怕也瞒不住了。用别的方式也掩盖不了吗？收购的资金流动量非常大，根本无法掩盖。
既然掩盖不了，那就公开吧。喝杯牛奶吧，对睡眠有好处。今天中午的事，我彤彤的命不错。黄教授说他以后命带龙强，非富即贵，将来会比我更出色。这里面是黄教授选出的字，喝了彤彤的八字，说可以在里面选。立洛生怎么样？一张睡在我胸口，冷风耳边狂吼，夕阳都坠落，路仿佛墨镜头，满眼灰暗的云朵，遮挡天高海阔，但却不退缩。听到有个我在对我说。先把伤痛都感受，才懂得什么是勇敢。把黑暗都闯过，才会看到辽阔。不痛，逆风去飞翔的倔强。不痛，哪怕只剩下了寂寞。不痛。要给自己一个微笑，抬头仰望第一道曙光，多闪耀！背影拉长在身后。大步的向前走，当我抬起头，蓝天星在闪烁，开满鲜花的王国还在为我等候，困惑挣脱会听到，有个我在对我说，只有征服了脆弱，才懂得什么是勇敢。都闯过，才会看到辽阔。不走，逆风去飞翔的倔强。不走，哪怕只剩下了寂寞。不走，要给自己一个微笑。不痛，信仰在心底做炙热。